বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দ্বাদশ শ্রেণীর এবিটিএ টেস্ট পেপার দু হাজার উনিশ কুড়ি তো এবিটিএ টেস্ট পেপার দু হাজার উনিশ কুড়ির ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ চারটি পেপার অর্থাৎ দুশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠার যে পেপারটা রয়েছে দুশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা যে পেপার দুশো উননব্বই পৃষ্ঠা এবং তিনশো এগারো পৃষ্ঠা এই চারটি পেপারের সমস্ত এম সি কিউগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং এ সি কিউগুলো অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলে দেখেছ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভিত্তিক বর্ণনা করা রয়েছে যেগুলো থেকে তোমরা ইজিলি পেয়ে যাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো না এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকে আলোচনা আমরা যেটা করবো এবিটিএ টেস্ট পেপার দু হাজার উনিশ কুড়ি সলভ তো আমরা আজ যে পেপারটি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সেটা হলো জিওগ্রাফির পরপর চারটি সেট অর্থাৎ দুশো চৌত্রিশ দুশো চুয়ান্ন দুশো উননব্বই এবং পেজ নম্বর তিনশো এগারো এবং তারপরে আমরা এই পাশের চারটি সেট এবং পরবর্তীতে আরও চারটি সেট পরপর তিনটে সেটে আমি তোমাদের টোটাল জিওগ্রাফি অ্যান্সারটা তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো আমরা সরাসরি সময় না বাড়িয়ে চলে যাই পেজ নম্বর দুশো চৌত্রিশ এটা এসিতে আমাদের থাকে তো আমরা চলে যাচ্ছি দুশো চৌত্রিশ পেজে প্রথম তো দুশো চৌত্রিশ পেজে আমরা চলে এলাম তো প্রথমে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে সাজেশনও তোমরা ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছো তো প্রশ্নগুলো শর্টগুলো দেখে নাও দক্ষিণ চীন সাগরে উদ্ভূত ঘূর্ণবাদকে বলা হয় কি টাইফুন পর্যটন যে প্রকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অন্তর্গত তা হলো তৃতীয় ক্ষেত্র একটি মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়ের উদাহরণ হলো ভোপাল গ্যাস বিপর্যয় তারপরে যে প্রশ্নটা রয়েছে ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ জনবসতিকে কী বলা হয় হ্যামলেট রেড ডেটা বুক যে তথ্য প্রকাশ করে সেটা হলো বিলুপ্ত প্রজাতি অসংরক্ষিত প্রজাতি বিপন্ন প্রজাতি এমনই অপশান দিয়েছে প্রত্যেকটাই ঠিক তবে এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিপন্ন প্রজাতি এবং বিলুপ্ত প্রজাতি তো এখানে যার জন্য তোমরা সবগুলোই ঠিক এরকমই লিখবে মিলেট জাতীয় যে মিলেট জাতীয় শস্য যে কৃষি ফসল প্রধান ফসল সেটা হলো শুষ্ক কৃষির চার্নজীব মৃত্তিকা দেখা যায় কোন অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক মৃত্তিকার উদাহরণ হলো পর্জল সামুদ্রিক সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট বাদের একাংশ যদি প্রক্ষিপ্ত হয় এবং অন্য প্রান্ত স্থলভাগের সাথে যুক্ত হয় তখন তাকে বলে স্পিড মালভূমির খাড়া ঢালে যে জল নির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় সমান্তরাল জল নির্গম প্রণালী ভারতে জীব বৈচিত্রের উষ্ণবিন্দু বলে পরিচিত পশ্চিমঘাট পর্বতের ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য এ দাগ তারপরে যেটা তোমাদের রয়েছে নরওয়ে ও সুইডেনের উপকূল হলো কোন ধরনের উপকূল ফিয়ড উপকূল দুটি রাস্তা সমকোণে মিলিত হলে যেখানে যে আকৃতির বসতি গড়ে ওঠে সেটা হলো এল আকৃতির বসতি তারপর হচ্ছে চুনাপাথর ও বৃষ্টির জল দ্বারা সৃষ্ট কার্বনিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বলা হয় অঙ্গারযোজন ওলেরি কালচারে কোন ধরনের কোন সবজি চাষ হয় এখানে যে কটা রয়েছে তার মধ্যে কুমড়োর চাষ হয় ভারতে বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় গড়ে উঠেছে বিশাখাপত্তনামে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকাটি যে প্রকার জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তা হলো নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত চলে যাবো তার পরের কোশ্চেনে ভারতের উদীয়মান শিল্প কোনটি পেট্রোলিয়াম শিল্পকে ভারতের উদীয়মান শিল্প বলা হয় তারপরের যে প্রশ্ন রয়েছে ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য কোনটি উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে বেশি জনবহুল কুইনারি অর্থনৈতিক কার্যগুলির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদেরকে কী বলা হয় সোনালী কারারের কর্মী বলা হয় কানহা জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত কানহা জাতীয় উদ্যান চলে যাব আমরা তার পরবর্তী যে সেটটা রয়েছে অর্থাৎ দুশো চুয়ান্ন সেট দুশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় তো একটু কথা বলে রাখি তোমরা এস এ কিউগুলো যে পার্টগুলো রয়েছে দেখো তোমরা এস এ কিউগুলো আমার যে সাজেশনগুলো আমি তোমাদের আগে তুলে ধরেছি এবং চ্যাপ্টার ভিত্তিক যে বর্ণনাগুলো রয়েছে সেখানে তোমরা ইজিলি পেয়ে যাবে সেগুলো দেখে নাও কারণ ওগুলো সংজ্ঞাগুলো বেশিরভাগ রয়েছে তো তারপরে আমরা চলে আসলাম সরাসরি পেজ নম্বর দুশো চুয়ান্ন তো চুয়ান্নবে দেখো ভূমরিক বিদ্যায় গ্রেট শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন জি কে গিলবার্ট মুক্ত একই ফার সাধারণত দেখা যায় এখানে যেটা রয়েছে যে কটা তার মধ্যে অপ্রবেশশীল আস্তরের উপরের প্রবেশ স্তরে উন্মুক্ত সমুদ্র পৃষ্ঠকে কী বলা হয় ফেস বলা হয় উন্মুক্ত বায়ুপ্রবাহ অ্যাকচুয়ালি তারপর হচ্ছে পরে যে কোশ্চেনটা রয়েছে পেনিপ্লেনের ওপর কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অবশিষ্ট টিলাগুলিকে কী বলে মোনার নক বলা হয় ভারতের দেরাদুন উপত্যকায় গড়ে ওঠা জল নির্গম প্রণালীটি কোনটি কেন্দ্রমুখী জল নির্গম প্রণালী তারপরে যে প্রশ্নটা অগ্নুৎপাত জাত পদার্থ থেকে যে বর্গের মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় সেটা হলো অ্যান্ডিসল তারপরে যে প্রশ্নটা রয়েছে ডিউরি ক্রাস্ট দেখা যায় যে মৃত্তিকা সেটা হলো ল্যাটারাইট মৃত্তিকা পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে হাইজোনাল ইন্ডেক্স দেখা যায় কোন বায়ুতে জেড বায়ুতে বায়ুমণ্ডলের ত্রিকোষ মডেলের প্রবক্তাকে পলম্যান হচ্ছে ত্রিকোষ মডেলের প্রবক্তা একটি হেলিওফাইট উদ্ভিদের উদাহরণ এখানে যে কটা রয়েছে তার মধ্যে
যেটা রয়েছে সেটা হলো স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তারপরে যেটা রয়েছে দেখো ঋতুভিত্তিক প্রবরাজনকে বলা হয় ট্রান্স হিউম্যানেশন ট্রান্স হিউম্যান্স তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্ক্যান্ডেনিভিয়ায় দেশগুলি জনবিবর্তন মডেলের যে পর্যায়ে রয়েছে সেটা হলো চতুর্থ পর্যায়ে বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছে কবে না উনিশশো সালে চলে যাব তার পরবর্তী যে সেটটা রয়েছে আমাদের সেটা হলো পেজ নম্বর দুশো উননব্বই পেজে আমরা চলে যাব তো পেজ নম্বর দুশো তো দুশো নাইনটিতে আমাদের প্রথম শর্ট কোয়েশ্চেনটা রয়েছে আমরা সেখানে চলে এলাম তো দেখো চুনাপাথরের গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত চুনের ঝুরিকে কী বলা স্টেলাক টাইট উপর থেকে নিচের দিকে নামলে টাইট উপর থেকে নিচে উপরে উঠলে মাইট বেঁকে থাকলে হেলিক টাইট হেলিক মাইট পিলার সেগুলো তোমরা পড়েছো যাই হোক একটি প্রবেশ শিলাস্তের উদাহরণ হলো চুনাপাথর ভারতের কোন কোন উপকূল নিমজ্জিত উপকূলের উদাহরণ ক্ষয়চক্রের অসম বিকাশতত্ত্ব উপস্থাপন করেন ক্রিকমের অসম বিকাশতত্ত্ব যে নদী নকশা গঠনে অভ্যন্তরীণ ভূগঠন তেমন প্রভাব নেই তা হলো পিনেট কৃষ্ণমৃত্তিকা যে বর্গের অন্তর্গত সেটা ভাটিসল বর্গের অন্তর্গত কৃষ্ণমৃত্তিকা পার্বত্য এলাকায় সৃষ্ট মৃত্তিকা হলো পর্জল ক্যালিফোর্নিয়ার স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ হলো সান্টা আনা ক্রান্ত ঘূর্ণবাতের ঝড়ের চক্ষু চারপাশে যে মেঘ সৃষ্টি হয় তা হলো কিউমূল নিম্বাস সহধর্মী বায়ুপুঞ্জ প্রভাবিত আবহমণ্ডলের স্থানীয় অবস্থাকে বলা হয় ব্যারোট্রপিক অবস্থা বিপন্ন প্রায় জীব প্রজাতির উল্লেখ থাকে যে বইতে তা হলো রেড ডেটা বুক ভারতের সর্বাধিক বন্যাপ্রবণ রাজ্য কোনটি ভারতের সর্বাধিক বন্যাপ্রবণ রাজ্য হলো অসম পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে সার্বাধিক সোয়াবিন উৎপাদন হয় ভারতে যে রাজ্যে সেটা হলো মধ্যপ্রদেশ উইবার প্রদত্ত শোষ সমন্বয় ধারণাটি হলো স্যামেশন ডিএসকার বা ইয়েন অগাস্ট লোসের মতে শিল্পের বাজারের আকৃতি প্রথম অবস্থা প্রথম অবস্থায় থাকে বৃত্তাকার সমপরিবহন ব্যয় রেখাকে বলা হয় আইসোটিম ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থায় পৃথিবীর প্রথম স্থানাধিকারী দেশটি হলো ভারত পর্যটন যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত তা হলো তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষ নারী অনুপাত ভারতের যে রাজ্যে সার্বাধিক তা হলো কেরালায় ভারতের নগরের জনসংখ্যা কমপক্ষে এক লক্ষ হলদিয়ার প্রধান শিল্প হল পেট্রো রসায়ন শিল্প তারপরে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে দেখো এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করা সম্ভব না কারণ এগুলো বোঝানোর আছে এবং এই প্রশ্নগুলো শর্ট টাইপের প্রশ্ন আমি বারবার বলছি প্রত্যেক চ্যাপ্টার ভিত্তিক তোমরা জানো যে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো সেইগুলো তোমরা ভালো করে দেখে নাও তাহলে ইজিলি তোমরা পারবে এবার আমরা চলে যাব পেজ নম্বর তিনশো এগারো পৃষ্ঠায় আমরা চলে যাব চার নম্বর সেট এরপরে আমি তোমাদের এর আগের যে সেটগুলো রয়েছে সেই সেটগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো চলে এলাম তিনশো এগারো পৃষ্ঠায় তিনশো এগারো পৃষ্ঠায় প্রথম আমাদের প্রশ্ন রয়েছে তার নিচে দেখো এম সি কিউতে আমরা চলে এলাম ভৌমজল দেখা যায় যে স্তরে তা হলো কোন স্তর সম্পৃক্ত স্তর পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো পর্যটন শিল্প যে স্তরভুক্ত অর্থনৈতিক কাজ সেটা কোন স্তরের তৃতীয় স্তরের অস্থান শিল্পের উদাহরণ হলো কার্পাস বয়ন শিল্প ছত্তিশগড়ের কোথায় লোহেস্পথ কেন্দ্রটি রয়েছে ভিলায় দু সালে উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল কোনটি মেঘ ভাঙা বৃষ্টির ফলে প্রাকৃতিক বর্জ্য ঘটেছিল তারপরে চলে আসবো সাথে পৃথিবীর সর্বাধিক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় কোনটি উত্তর টর্নেডো কালো মাটিতে যে উপাদান দেখা যায় না তা হলো জৈব পদার্থ এখানে দেখো একটু কথা বলেনি লোহা জৈব পদার্থ টাইটানিয়াম অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম এই প্রশ্নটা নিয়ে না একটু কনফিউশন আছে কারণ এই প্রত্যেকটা যেটা পদার্থ রয়েছে সবই কিন্তু কিছু না কিছু দেখা যায় তো কালো মাটি মানেই হচ্ছে তোমাকে জৈব পদার্থ থাকতে হবে সেটা কোনো কথা নেই কিন্তু এই অপশানগুলোর প্রত্যেকটা অপশান এই কনফিউশন কোশ্চেন এটা প্রকৃতপক্ষে আমি বলে এই প্রশ্নটা কনফিউশন কোশ্চেন আমি বুঝে উঠতে পারছি না নিজেও তারপরে হচ্ছে তবে তার মধ্যে মনে হয়েছে জৈব পদার্থটা উত্তর হবে তারপরে যাব কোন মহাসাগরের সর্বেক্ষা বেশি অ্যাটল দেখা যায় উত্তর হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচের কোনটি দ্বৈত নগরের উদাহরণ কলকাতা হাওড়া সর্বপ্রথম কত সালে কলকাতায় মেট্রো রেল পরিষেবা চালু হয় উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে এর নিন্ন কোন মহাসাগরে দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে জেড বেও দেখা যায় ঊর্ধ্ব ট্রোপোস্পিয়ারে তারপরে যেটা হচ্ছে যে কোনো বাস্তুন্দ্রের শক্তির মূল উৎস কি উত্তর হচ্ছে সূর্য দাক্ষিণাত্য বাজার নামে বাজরা নামে কি পরিচিত কুম্বু দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণাত্যে বাজরা নামে পরিচিত হচ্ছে কুম্বু আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমাংশ বরাবর কোন প্রকার জল নির্গম প্রণালী দেখা যায় উত্তর দুটোই জাপিরূপী আয়তাকার তবে আয়তাকার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জাপিরূপী কম দিলেও হবে ট্যারোসা মূলত কোন কোন জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায় উত্তর হলো নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায় ভারতের প্রথম আদমসুমারি কবে আঠারোশো বাহাত্তর বিশুদ্ধ কাঁচামালের দ্রব্যসূচক কত বিশুদ্ধ কাঁচামাল এক বা একের কম তো এখানে একই আমি দেবো বিশেষ করে এক মিশরের নীলনদ অববায়িকায় প্রসিদ্ধ কৃষি প্রণালী হলো কোনটি শেষ কৃষি নদীর পর্যায়িত ঢাল কোন অবস্থায় দেখা যায় বার্ধক্য পরিণত অবস্থায় দেখা যায় পর্যায়িত ঢাল মহাদেশ সৃষ্টি যে ভূ আলোড়নের ফলে তা হলো মহিবাবক আলোড়ন তো এই হলো আমাদের প্রশ্ন
তাহলে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করছি আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাব